ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் சௌமியா ஃப்ரம் புக் ஃபீஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா மண்டே அப்படின்ற ஒரு போம் இந்த போமை எழுதினவங்க யார் அப்படின்னா விஜயா முக்கோபத்தியாயோ இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த போயட் வந்து பங்களாதேஷில் பிறந்திருக்காங்க ஒரு பெங்காலி போயட் இவங்களுடைய காலேஜ் டேஸில் இருந்தே வந்து இவங்க கவிதைகள் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்ன வரையிலும் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களுடைய ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா லிரிக்கலாக இருக்கும் பாஸ்ட் மெமரிஸை வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து கவிதைகளுக்குள்ளே கொண்டு வருவாங்க இவங்களுடைய தீம் வந்து சொசைட்டி கான்ஷியஸாக இருக்கும் விமன் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ரூலை பிரேக் பண்ணுறா மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்களை பேசியிருப்பாங்க நேஷ்னல் போயட் அப்படின்ற ஒரு ஹார்னரும் வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எப்போன்னு பார்த்தா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் இந்த போம் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா பாஸ்ட் மெமரிஸ் இதில் இருக்கும் கன்சைன்ஸ் ஆஃப் விமன்ஹுட் சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் இது ஒரிஜினலாக பெங்காலியில் எழுதியிருக்காங்க அதோடைய இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த போமோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மண்டே அப்படின்றத வந்து ஒரு நாளாகவும் பார்க்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு அப்பாவாகவும் பார்க்கலாம் இந்த போய தன்னைத்தானே ஒரு டாட்டராக வந்து முன்னாடி காமிச்சுக்கிறாங்க ஒரு அப்பாவும் ஒரு பொண்ணும் வந்து எப்படி பேசிக்கிறாங்க அப்படின்ற உரையாடல் மாதிரியும் வந்து இந்த போமை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் இந்த போமை நாலு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கலாம் முதல் வந்து என்ன அப்படின்னா காலனைசேஷனால் இந்த இடம் இப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ரெண்டாவது ஒருத்தங்களுடைய ரொட்டீன் லைஃப் எப்படி அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு நாள் எப்படி நமக்கு வாழ்க்கையில் ஓடி போகுது ஒரு நாள் எப்படி வந்து நம்ம கடந்து வரோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அண்ட் ஒரு நாளில் விமன் என்னென்ன ஸ்டகிள் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அவங்கள எப்படியெல்லாம் இந்த சொசைட்டி சப்ரஸ் பண்ணுது அப்படின்ற கண்ணோட்டத்துலேயும் பார்க்கலாம் அண்ட் மண்டே அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வாரத்துடைய முதல் நாள் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய லீவுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து திருப்பி நம்மளுடைய ரொட்டீன் லைஃப்பை வந்து மண்டே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக சண்டே இல்லை சாட்டர்டேவும் சேர்த்து சொல்லலாம் நமக்கு வந்து லீவ் இருக்கும் ஸோ மண்டே தான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னடா மண்டே வந்துருச்சா எப்படா வீக்கெண்ட் வரும் அப்படின்னு நம்ம அதுக்கான வாழ்க்கையை நோக்கி ஓட ஆரம்பிப்போம் அண்ட் மண்டே அப்படின்றத வந்து இங்கே ஒரு ஃபாதராகவும் வந்து பர்சனிஃபை பண்ணியிருக்காங்க எல்லா இடத்துலையுமே பர்சனிஃபை பண்ணி தான் வந்து நமக்கு காட்டிட்ருக்காங்க இட்ஸ் கேட்டு தி போம் அட் தி கிராக் ஆஃப் டான் மண்டே ஸ்டாண்ட்ஸ் விஸ் ஐடியூ இஸ் ஹேண்ட் ஆன் யூர் ஷோல்டர் காலையில் உதிச்ச உடனே மண்டே வந்து உங்கள் பக்கத்தில் நிற்கிது உங்கள் ஷோல்டரில் கையை போட்டுட்ருக்கு சூன் பீப்புள் ஸ்டார்ட் மூவிங் அபவுட் கூடிய சீக்கிரத்தில் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய தேவைகளையும் அவங்களுடைய வேலைகளையும் நோக்கி ஓட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஸ்வெட் ஃப்ராக்ரன்ஸ் அண்ட் தி இனிமிட்டபிள் நாய்ஸ் ஆஃப் டிராஃபிக் கெட் மிக்ஸ்ட் அப் ஆஸ் இஃப் ஈ ஹேட் நோ ஹேண்ட் இன் இட் சுற்றி பார்க்கும் போது ஸ்வெட் ஸ்மெல் வருது ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஸ்மெல் வருது அண்ட் இனிமிட்டபிள் அப்படின்னா வந்து ஒப்பற்ற அதெல்லாம் தாண்டி இந்த டிராஃபிக்கோட சத்தமும் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே கலந்து வருது ஆனால் ஆஸ் இஃப் ஈ ஹேட் நோ ஹேண்ட் இன் இட் இந்த சண்டே மட்டும் என்ன பண்ண எனக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்றது போல் ஒதுங்கி நிற்கிது ஹிஸ் ஷர்ட் இஸ் மேவ் மேவ் அப்படின்னா வந்து டயர்ட் ரெட் கலர் இது வந்து ஆக்டிவ் ஃப்ரெஷ் அப்படின்னு வந்து நம்ம மேலோட கம்பேர் பண்ணமோ சொல்லுவோம் வேறஸ் ஒரு ஃபெமினிஸ்டிக் பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்கணும் அப்படின்னா ரெட் ஃபார் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஸோ இந்த சொசைட்டியில் விமனுக்கு என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன தான் வந்து டிராஃபிக் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஸோ என்ன தான் வந்து நம்ம அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை நோக்கி ஓடினாலும் இந்த சொசைட்டி வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து ஒரு சோஷியல் ப்ரெஷரை கொடுக்குது நிறைய தடைகளை கொடுக்குது நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை கொடுக்குது ஸோ மண்டே அப்படின்றத ஒரு டேவோட ஸ்டார்டிங்காக நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடிய நாளாகவும் பார்க்கலாம் இல்லைனா ஒரு அப்பா வந்து ஒரு பொண்ணு தனியாக போய் வர முடியுமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்திலையும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பயத்திலையும் ஒரு பதட்டத்திலையும் நான் இருக்கேன் இன்றைக்கி டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நீ வா நான் உன்னை பத்திரமா கூட்டிகிட்டு போய் கூட்டிகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஷோல்டரை டேப் பண்ணி ஒரு ஹோப் கொடுக்குற மாதிரியும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆன் மாஸ் க்ரீன் காட்ராய் ட்ரௌசர்ஸ் காட்ராய் அப்படின்னா வந்து நல்லா திக்காக இருக்கக்கூடிய காட்டன் துணியில் வெல்வெட் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்கிறத தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா காட்ராயின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு மாசி க்ரீன் மாசி அப்படின்னா பாசி ஒரு பாசி கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரௌசரை வந்து போட்டுட்ருக்காங்க ஹிஸ் ஐஸ் ஆர் சைலண்ட் டிட்டமைண்ட் அவருடைய கண்கள் வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது ஹிஸ் அப்படின்றது மண்டே ஸோ அதாவது ஃபாதர் கண்கள் வந்து ரொம்ப அமைதியாக
அந்த ஃபிங்கரை வாய்க்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் அமைதியாக யாரும் பேசாத அப்படின்னு சொல்கிறா மாதிரி பண்ணுவாராம் தென் ஸ்லோலி அண்டர் தி ஃபிங்கர்ஸ் ப்ரெஷர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையாக இந்த ஃபிங்கர் ப்ரெஷருக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த லிப்ஸ் ஆனது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஹிஸ் லிப்ஸ் க்ரோ பிக்கர் அண்ட் பிக்கர் அதாவது வந்து ஒய்ட் ஆகுது ஸோ முதல்ல கையை வச்சு இப்போலாம் பேசாத தப்பு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சொன்னதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்மைல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அண்டில் இஸ் மவுத் இஸ் லைக் அ ரெட் க்ளே ட்ராம் ஸோ அவர் வாய் ஃபுல்லாக வந்து தெரியும் ஒரு ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு க்ளே ட்ரம் எப்படி இருக்குமோ அதோடைய ஃபுல் பிக்சரும் தெரிகிற அளவுக்கு வந்து வாயை திறந்து ஒரு ஸ்மைல் கொடுப்பார் அ போமோகிரானட் ஸ்பாட் ஸ்பிளிட் ஓப்பன் ஒரு போமோகிரானட் ஓப்பன் ஆனால் உள்ளே எப்படி எல்லாம் ரெட்டிஷாக தெரியுமோ ஒரு க்ளே ட்ரம் வந்து எப்படி உள்ள ரெட்டிஷாக தெரியுமோ அந்த மாதிரி அவருடைய மவுத் திறக்கிற வரைக்கும் வந்து இவர் வாயில் கை வச்சுருக்காரு இல்லையா அந்த கையை எடுக்காமல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மவுத்தை ஒயிட் பண்ணுவார் அதாவது சிரிக்க ஆரம்பிப்பார் ஸோ உங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து அந்த பொண்ணு பேசுகிறதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த சொசைட்டிக்கு பயந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை வந்து கொடுக்குறாரு ப்ரிட்டேண்டிங் டு பிக் பேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் இஸ் ட்ரௌசர்ஸ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து ப்ரிக்கி என்வெலப் ஆஃப் ஃப்ரூட் அதாவது பழங்களை வந்து உங்கள் அப்பா பேக் பண்ணி ட்ரௌசர்ஸில் வச்சுருக்காரு அதை எடுக்கிறா மாதிரி இந்த பொண்ணு நடிக்கிறா ஐ பென் டவுன் அண்ட் சே கீழே குனிஞ்சு என்ன சொல்கிறா அப்படின்னு பார்த்தா வி வேண்டர் அபவுட் பிஸிலி லைக் பிக்மீஸ் பிக்மீஸ் அப்படின்னா ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி மக்களை தான் பிக்மீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்தில் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா ரொம்ப பிஸியாக அங்கேயும் எங்கேயும் வந்து அலைஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அது எதை போல் இருக்குது அப்படின்னா பிக்மீஸ் மாதிரி இருக்குது ஆன் திஸ் பிளானட் கண்ட்ரோல்டு பை சேட்டலைட்ஸ் ஏன் பிக்மீஸ் மாதிரி இருக்குன்னா இந்த உலகம் வந்து சேட்டலைட்டால் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது அந்த சேட்டலைட்டோட கண்ணோட்டத்திலேருந்து பார்க்கும்போது மக்களாகிய நம்ம வந்து எப்படி இருக்கோம்னா அங்கேயும் இங்கேயும் வந்து ரொம்ப பிஸியாக காரணமே இல்லாமல் அலைஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பிக்மீஸ் மாதிரி தான் தெரியும் வித் நோ ஒர்க் நாட் அ ரீசன் டு பேனிக் ஸோ நமக்கு எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை பயப்படுறதுக்கான காரணமும் இல்லை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னே தெரியாமல் அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அது சேலட் சேட்டலைட்டோடைய கண்ணோட்டத்துலேருந்து பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுதுன்னா எந்த ஒரு வேலையும் இல்லாமல் வெட்டியாக அலைஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா மாதிரி தெரியுது மண்டே யார் அ பாஸ்போர்ட் டு தி பிக் ஒயிட் வேர்ல்டு இந்த இவ்வளோ பெரிய பரந்த உலகத்தில் எங்களுடைய பாஸ்போர்ட்டாக நீங்கள் தான் இருக்கீங்க ஸோ இது ரெண்டு விதமாக எடுத்துக்கலாம் என்னுடைய நாட்களுக்கான வேலைகள் தொடங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டிமுலேட்டாக நீங்கள் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு இந்த மண்டேவை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு அப்பா தான் வந்து என்னுடைய ஐடென்டிட்டி ஸோ உங்களுடைய பே என் பேருக்கு பின்னாடி உங்களுடைய பெயர் தான் வரப்போகுது இந்த உலகத்துக்கு நான் ஒரு பாஸ்போர்ட்டை கொடுத்து இந்த உலகத்தில் நீங்கள் தான் வந்து என்னை தக்க வச்சுருக்கீங்க இத்தனை வருஷம் என்னை வளர்த்துருக்கீங்க என்னை பார்த்துருக்கீங்க உங்களால் தான் எனக்கு ஒரு அடையாளம் இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கு அப்படின்றத ஒரு பொண்ணு வந்து அப்பா கிட்ட சொல்கிற மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் ஆர் இம்பெட்டர்ஸ் இம்பெட்டர்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா தூண்டுதல் ஒருத்தங்களை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது பட் ஈவன் பிஃபோர் ஐ ஃபினிஷ் என்னை இவ்வளோலாம் ஊக்குவிச்சு இவ்வளோலாம் பண்ணுறீங்க ஆனால் அன்னைக்கான வேலையை என்னுடைய செயல்களை நான் செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே டார்க்னஸ் பர்ஸ்ட் அவுட் ஆஃப் தி பேஸ்மெண்ட் பேஸ்மெண்ட்டில் இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா இருள் சூழ ஆரம்பிக்குது அதாவது அன்னைக்கான டே முடிய ஆரம்பிக்குது ஸோ மண்டே டே அப்படின்னு பார்க்கும்போது டே முடிய ஆரம்பிக்குது வேறு ஃபாதர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் நல்லா படித்து நல்லா எல்லாமே எனக்கு கொடுத்துட்டிங்க ஒரு நல்ல இடத்துல போய் செட்டில் ஆகி நான் வந்து என்னுடைய டாஸ்க்கை முடிக்கிறதுக்குள்ளேயுமே வந்து என்னுடைய அப்பா என்னை விட்டு ரொம்ப தூரமாக போயிட்டார் அவருடைய காலங்கள் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் பார்க்கலாம் And he vanishes without a trace. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருள் சூழ ஆரம்பிக்குது ஸோ இருள் அப்படின்றத வந்து மண்டே ஒரு டேவாக பார்க்கும் போது நைட் வர ஆரம்பிக்குது வேறஸ் வந்து ஒரு ஃபாதராக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் போது இவங்க வாழ்க்கையில் இத்தனை நாள் பிரகாச ஊழியாக இருந்த அந்த தந்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி போக போக வாழ்க்கையை வந்து இருள் சூழ ஆரம்பிக்குது அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்ததுக்கான அடையாளமே இல்லாமல் இந்த மண்டே அப்படின்றத வந்து மொத்தமாக மறைஞ்சு போயிடுச்சு ஸோ அந்த டே மொத்தமாக முடிஞ்ச அடுத்த டே வந்துட்டு தாக எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு அப்பா வந்து தன்னுடைய பொண்ணுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து போயிட்டாரு அவருடைய காலங்கள் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரியும் வந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த சொசைட்டியில் ஒரு பொண்ணு வந்து எப்படி ஃபினான்ஷியலாக செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் 